，皮肤确实感觉好了很多呢。嗯，这个也需要很多钱吧？嗨，这算什么呀？杜家有的是。等你以后进了杜家门，这些东西能让你喝到吐。我们杜家燕窝再多就是喂狗，也不许喂到这个贱人的肚子里。大妈，你怎么来了？我怎么来了？哼，我要不来，怎么知道我们杜家养了那么多吃里扒外的东西？想吃燕窝是吧？想做少奶奶是吧？好啊，我今天要让你看看你自己是个什么东西。雪竹，哎。你今天把燕窝泼到他脸上，全当我不知道这件事。否则，我告诉你，我们杜家绝对不养偷东西的大少奶奶。大妈，大妈，这可使不得呀，使不得呀，大妈。好，你不泼是吧？容妈，在，你来。等一下，母亲，这样不好吧？允堂要是知道了，会不高兴的。云汤是我儿子，他不高兴就找我这个当妈的好了。容妈，在。哦，是。啊啊啊啊！我好痛，我的脸，我柔软。别以为你装可怜，我就会放过你。我告诉你，杜家的财产。是我守了一辈子才守到的，你这个小妖精，休想在我儿子身上骗到一分一毫！好痛，我会饶了。玉玉丸，上次就是你救了他，这次不许管他。我告诉你，这个小妖精，我今天就是让你知道，有我在，你休想打我儿子的主意。我们走。你不许回家，你就死在贱人窝里吧哪来的烫伤药？大太太没发话，我哪敢去给你弄烫伤药啊？这个呢，是厨房拿的酱油，好歹管点用。酱油！天哪！你这是要给我治伤还是给我毁容啊？你还不赶紧去告诉李少峰？要是我的脸毁容了，这单买卖就赔大了。这是上好的烫伤药，大夫说了，及时使用不会留下伤疤。鬼才会信你呢！你不识好人心，苏西。我童玉婉不是东郭先生，不会救冻僵的毒蛇。但我不允许你破坏允汤和他母亲的感情。看来，大太太真没白送给你红宝石戒指啊，玉婉姐姐。想不到你还是个二十四孝媳妇儿呢。允堂童年有阴影，他就是因为怀疑母亲残忍无情，才变得浪荡不羁的。如果你对允堂有一丁点儿你说的那种真情，你怎么忍心看着他们母子再次失和，让允堂再次痛苦颓废？你的口才真是不错。我差一点点，还真就被你感动了，玉婉姐姐。不过可惜了，红玉天生真的有个毛病，什么都吃，就是不吃哑巴亏
，云桃，你总算来了。二少奶奶，她因为嫉妒，要毁我容。你看，我看一下，怎么会这样？是我拿燕窝给红云补身子，没想到弟妹就不乐意了，还拿燕窝泼她。哎，那可是滚烫的燕窝呀。姑爷不是这样的，我们家小姐根本没有做过。你说，这怎么回事？我无话可说。姑爷，小姐是为了你和太太。云桃，疼，好疼。云桃，你怎么可以这么残忍？毁了一个女人的容貌，这比杀了她更残忍。不是我。那是谁啊？我不方便说。杜云涛，我佟玉婉在你心里究竟是怎样的人？你对我连一个最基本的信任都没有吗？你愿意听我说实话吗？当然。在你心里，一直藏着很多秘密。我自己感觉到，我就是一个外人。那你现在可以告诉我，谁把红玉的脸搞成这样了吧？我不想撒谎。我说过不是我做的，你信也好，不信也罢。这是谁拿来的？是我，是我从家里偷来了烫伤膏。我看红雨太可怜了。那大嫂，你是什么时候知道红雨烫伤的？红雨又是什么时候被烫伤的？你又是什么时候回去拿的药呢这什么东西、啊？是我绣的，可是红雨手笨，熬了好几个晚上都没有绣好，因为手被扎破了，弄上了血，所以一直没有给你啊，云涛。来，你的心意呢？我很感动。一条手帕算不了什么，重要的是你心里有我，不像某些人。杜云涛。没想到你这么幼稚，建立在欺骗基础上的感情，有价值吗？更可惜的是，某些人连欺骗的感动都不肯给我。红雨，你身子不好，多二少奶奶，她自己会挣钱买花戴，我的钱她根本不需要。不如拿给你，还能买一套好的房子，然后我每天享受你给我欺骗的感动，听着你的甜言蜜语，好不好？好。杜云堂，你是非不分，简直是太可笑了。小姐，玉婉。